que los que no la conozcan nos pueden seguir, acá está la canción. Vamos a leer el texto del Guita, vamos a dar espacio para que una o dos personas respondan de, de la audiencia, Esto, el leer es la explicación que da nuestro maestro fundador y tratar de dar una explicación en base al texto y después tenemos un espacio para preguntas. ¿eh?
Es el capítulo número 7, se llama Conocimiento del Absoluto, segunda parte, del, segunda sección del Gita. El Gita tiene tres secciones. El texto que vamos a leer hoy es el 8, tratar de explicar un poco qué pasa a lo largo de todo el capítulo y la sección. Raso Hamnapsukam Teya Raso Hamnapsukam Teya Raso Hamnapsukam Teya Rabhashmi Shashi Shurayo Pranava Sarva Vedeshu Pranava Sarva Vedeshu Shabda ke paurusham nishu Rasoham napsukam teya Rabashmi shashi shurayo Pranava sarva vedeshu Shabda ke paurusham nishu Rasoham napsukam teya Rasoham napsukam teya Prabhashmi shashi shurayo Prabhashmi shashi shurayo Pranava sarva vedeshu Shabda ke paurusham nishu Shabda ke paurusham nishu Rasoham napsukam teya Pravamishashishurayo Pranava sarva vedeshu Pranava sarva vedeshu 
सत्के पौषणिशु रसोहनपसुकम तेया प्रवशमिशशिशुरायो cada una de las palabras entonces palabras muy potentes pues son habladas por Krishna directamente están cargadas de potencia espiritual potencia de conocimiento potencia de, de placer de amor espiritual entonces, son muy fuertes estas palabras y es un tema muy importante vamos a ver entonces es, voy, a, voy a leerlo yo solo dice raza significa sabor aham yo apsu en el agua Kamteya, oh hijo de Kunti, Prabha, la luz, Asmi, yo soy, está diciendo Krishna, Asmi, Shashi Shurayo, del sol y de la luna, Pranava, las letras A, U, M, o el Om, Mantra Om, Aum, Sarva, en todos, Vedeshu, de los, en los Vedas, Sabda, vibración sonora, Ke, en el éter, Paurusham, habilidad, Nrishu, en los hombres. Ahora voy a leer la traducción gramaticalmente construida y si por favor quieren repetir conmigo. Oh hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba Om de los mantras védicos, yo soy el sonido del éter, y la habilidad del hombre. La habilidad del hombre. El significado por Shila Prabhupada, Shila Prabhupada Kicha. Es así. Son, un párrafo, son es un párrafo, dos párrafos. Primero, dice, este verso explica la manera en que el Señor es omnipresente mediante sus diversas energías materiales y espirituales. Al Señor se lo puede percibir inicialmente por medio de sus diferentes energías y así se lo llega a conocer de un modo impersonal. Conocerlo de un modo impersonal. Así como el semidios del Sol es una persona y a él se lo percibe mediante su energía omnipresente, la luz del Sol, asimismo, aunque el Señor se halla en su morada eterna, a él se lo percibe mediante sus, sus energías difundidas y omnipresentes. Esa es la primera explicación, ahí saca. El sabor del agua es el principio activo del agua. A nadie le gusta beber agua de mar porque el sabor puro del agua está mezclado con el de la sal. El atractivo que tiene el agua depende de la pureza de su sabor. Y ese sabor puro es una de las energías del Señor. El impersonalista percibe la presencia del Señor en el agua por medio del sabor de ésta y el personalista, el personalista también glorifica al Señor por haber tenido la bondad de proveer de la sabrosa agua para calmar la sed del hombre. Esa es la manera de percibir al Supremo. Hay dos maneras de percibir al Supremo. Entonces, a decir verdad, entre el personalismo y el impersonalismo prácticamente no hay conf ningún conflicto. Aquel que conoce a Dios sabe que la concepción impersonal y la concepción personal se hallan presentes en todo simultáneamente y que en ello no hay ninguna contradicción. 
Por lo tanto, el señor Chaitanya estableció su sublime doctrina conocida como Achintya Veda Aveda Tatva, que significa su, su doctrina de identidad y, difere, y diferencias simultáneas. El último párrafo dice así, la luz del sol y la luna también emanan originalmente del Brahma Yoti, que es la refulgencia impersonal del Señor. Y Pranava, o el trascendental sonido Omkar, que se encuentra al comienzo de cada himno védico, se refiere al Señor Supremo. Como los impersonalistas tienen mucho miedo de dirigirse al Señor Krishna por medio de sus innumerables nombres, prefieren proferir el trascendental sonido Omkar. Pero ellos no se dan cuenta de que Omkar es la representación sonora de Krishna. La jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se extiende por todas partes y aquel que conoce dicho proceso está bendecido. Aquellos que no conocen a Krishna están sumidos en la ilusión. Y así pues, el conocimiento acerca de Krishna es la liberación y la ignorancia en relación con él es el cautiverio. Entonces el texto decía, oh hijo de Kunti, soy el sabor de, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba on de los mantras védicos, soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. He nacido en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual está viendo mis ojos con la tocha del conocimiento, le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Bhushan Samikinamine Prabhupada Susambandaya Sarvatra Goura Kripadaya Satya Kirsile Sata Krishna Marga Sigura Venamaste Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Samikinamine Namaste Sarasvate Deve Goura Vani Prasharine Nirmishesha Sunya Vani Prasharine Sitarine Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Galadar Si Vasa Di Goura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Bueno, entonces, como estamos comentando al comienzo, el, el Gita tiene tres secciones temáticas. La primera sección se conoce como Karma Yoga, y como explica, este, este, este capítulo hay que estudiarlo muy muy bien si uno quiere comprender a Dios. Se llama conocimiento del absoluto conocimiento de Dios. Entonces, en el texto 3, yo lo, yo lo leo regularmente, este capítulo es uno de los que más me gusta. Si la parroquia explica que los seis primeros capítulos están destinados a las personas que quieren saber acerca de su ser, autoconocimiento, cómo liberarse del sufrimiento material cómo conocer la estructura del universo en general y llegar a comprender el aspecto de Dios, se llama aspecto para mando, el aspecto de Dios como controlador del universo. Pero al final del capítulo de la sección, de la primera sección del Gita, Krishna le, le, le dice a Arjuna, pero entre todos estos buscadores, ¿no? aquel que tiene una gran fe en mí, en, en mí como persona, Medita en mí, fija la mente en mí, es el más elevado de todos los yogis. Terminando ese, 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 ese mantra, esa explicación, entonces Krishna comienza este capítulo 7 diciendo, te voy a explicar ese conocimiento acerca de mí. Entonces hay muchas instituciones eh, religiosas, instituciones que hablan acerca de Dios. Ahora, el mismo Señor Supremo se manifiesta y se explica, el, el mismo se explica a sí mismo. Por eso es tan importante estudiar las palabras directas de Cristo, porque así como en, en otras tradiciones hay, por ejemplo, en la Biblia son 66 libros y, y son hablados por profetas, ¿no? En los Vedas también hay una sección que se llama Smriti, donde, donde personas muy conectadas espiritualmente también hablan acerca de Dios, pero la peculiaridad que tiene el, los Vedas, especialmente Bhagavad Gita, es que el mismo Señor Supremo habla directamente de él. Eh, me estaban diciendo el otro día que en una, hace un, bueno, muchos años atrás, ¿no? a uno de nuestros principales mentores espirituales acá en, en esta comunidad, Kaivalya Prabhu, le hicieron una entrevista porque todo el mundo hablaba de los Hare Krishna, quiénes eran los Hare Krishna, y él estaba en la, 
en la entrevista y todo el mundo opinaba pero no le preguntaban a él entonces dijo pero por qué no preguntan a mí que yo soy Hare Krishna y vivo en vivo la realidad Hare Krishna sé lo que es el movimiento de conciencia Hare Krishna pregúntame directamente a mí entonces no hay nadie mejor que la, 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 la misma persona para explicarte a sí mismo entonces Krishna mismo se está explicando ¿no? acá tenemos eh, to, hay, hay como por decir hasta un eje transversal que, que hay apaga la redundancia, atraviesa toda la, la sección, la segunda sección del Gita, porque es, que es para entender a Dios y desarrollar devoción por Él. Y, es, y ese eje transversal va por dos lados, comprender si Dios es persona o es impersonal. ¿Mm? Y lo que está explicando este texto, por eso lo, lo elegí, para, para entender un poco la idea del capítulo en general, es que las dos concepciones no se contradicen, las dos concepciones van juntas. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de, de que a Dios se lo percibe de manera impersonal o se lo percibe de manera impersonal? Entonces, hay un ejemplo que da Shila Prapa en el cuarto canto del Siri Bhagavatam, que bueno, yo lo voy a ampliar un poquito con, con una analogía. Supongamos que nosotros estamos estudiando eh, administración de empresa y nos enseñan en la, en la escuela, en la teoría, que hay, hay dos modus operandum. Eh, uno que lo, lo, lo diseñó el señor López y en ese modo superando los, los empleados trabajan sin horarios, trabajan por proyectos, eh, tra, trabajan sin vestimenta, sin uniformes, así como casuales. Y el otro que lo, lo, lo hizo el señor Pérez, oh, bueno, es un ejemplo tácito, es, la, la gente tiene que entrar vestida con uniforme, tiene que cumplir horarios y así. Entonces nosotros vamos a la planta industrial, nos llevan en una excursión y entramos a a una de las fábricas y vemos que están todos vestidos informal que algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde entonces, ¿quién, ¿bajo qué modos operando está trabajando esa empresa? en este ejemplo que yo di López, el primero entonces no, es, no lo estoy viendo directamente al señor López, pero estoy viendo su energía su, su, su concepción de cómo hacer las cosas también, por ejemplo, si, si yo... Me, eh, bueno, eso pasa mucho con, con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes y con los, y con los esposos. Entonces, uno se va del cuarto, está todo desordenado, ¿no? Después llega y vuelve a, la, a las dos horas y está todo ordenado. Alguien lo hizo. Alguna energía personal estuvo ahí ordenando. ¿No es así? No, de la nada no sale el orden. Entonces nosotros percibimos indirectamente la, la, la presencia de Por ejemplo, también había un genetista que por medio de la genética descubrió la existencia de Dios. Entonces, al analizar el mundo de los cromosomas, los ADN, los ARN y todo esto, él dijo, acto intelectual deliberado es todo esto. O sea, no, 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 no puede ser que tanta coordinación haya surgido impersonalmente. Alguien con inteligencia tuvo que pensar todo esto. Si nosotros, por ejemplo, también vemos el, el sistema de vialidad, en, 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 de hecho en esta ciudad, eh, el, el sistema de vialidad de la Avenida Libertadores la, la participó un devoto, que llama Maharaj, en, por, lo, por los 70, por ahí. Sistema de iluminación, ¿no? el sistema de vialidad. Entonces, si nosotros vamos, vemos que hay semáforos, el semáforo se prende verde en, en, en un determinado cronológicamente, no verde, el amarillo, el rojo, verde, el amarillo, el rojo. Alguien lo hizo. ¿No? En, en, en ese caso, el sistema de vialidad, no sé cómo se llama acá, en Argentina. Alguien hizo ese tránsito. ¿no? Entonces, esa, esa es una manera. Ahora, supongamos que yo después en, eh, me, me empleo en esta empresa del señor López y me vuelvo una persona muy diligente, soy un buen empleado, cumplo proyectos, soy, soy exitoso. Y de repente, entonces, en, en la reunión de directorio a fin de año, que está, está, están premiando los, los, los empleados estrellas, estrellas, perdón, yo <risa> México, ¿no? Entonces, eh, voy, voy a una reunión de directorio y puedo conocer al señor López en su aspecto de gerente, como el gerente de la, de la, de la, de la organización. O sea, conozco ya la, no solamente su energía, sino ahora conozco a la persona, pero como el. En, en el aspecto de organizador, como de gerente. Y si me pongo a hablar con él y de repente descubro que tenemos un, un, un parentesco, un vínculo filial de tres o cuatro generaciones atrás, entonces la relación aún incrementa más. 
Entonces, este, esta analogía es un poco para tratar de entender que el Dios tiene tres aspectos. ¿no? El aspecto impersonal, para, para nosotros impersonal significa que hay, hay, dos, hay dos tipos de impersonal, de, de concepción impersonal. La que te conduce al, a lo personal ¿no? ¿Cuál, eh? y, la, y la que te desvía de lo, de lo personal. ¿no? La idea del Bhagavad Gita, al hablar, por ejemplo, que dice, yo soy el sabor del agua, que significa que en su, en su energía está, está el sabor del agua. La idea de esto es descubrir el aspecto personal. Cuando con, cuando con esta información nosotros llegamos a pensar, yo mismo soy Dios, entonces ahí es donde estamos equivocados. Ese tipo de concepto se llama Maya Vadi. Que esas personas empiezan a pensar que ellos mismos se pueden volver Dios. Y le piden, por ejemplo, le piden al universo que, le, que los ayude, pero el universo tiene, tiene aspecto personal. Está, estaba, eso lo conté el otro día, estaba yo en, en, en Tabasco, en el, en el sur de México, tratando de distribuir libros y entré a una, una casa de tarot. Entonces el, el encargado me, me, me recibió y me dijo, bueno, siéntate por favor, me senté. Dice, hoy es el día más afortunado de tu vida, me dice. Qué bueno, pero ¿por qué? Estás frente a Dios, me dice. ¿Quién es Dios? Yo soy Dios. Uy, caray, estoy en Argentina o estoy en México. Creo que este, este señor se le subió el ego. Entonces le dije, bueno, mire, le desvié el tema, le dije, y está muy lindo su local, ¿eh? Digo, ¿que ¿usted lo alquila? Sí, me dice, ¿cuánto cuesta el alquiler? Pero no sé lo que me dijo, me dijo, cinco mil pesos el me, me, mexicano. Entonces dije, ¿cómo puede ser que Dios tenga que alquilar? <risa> ¿No? Aparte, la, la definición de Dios es que es sumamente bello. ¿no? Y usted está bastante feo, disculpe que le diga. ¿no? Sí, el señor se quedó, se quedó un poco refunfuñando por ahí. Pero... Entonces, hay, hay, hay personas que tienen, tienen tanto son tan ególatras ¿no? que, eh, que empiezan a pensar de esa manera yo soy Dios ¿no? yo soy la fuente de todo ¿no? en la India claro como son practicantes más sofisticados tienen poderes místicos y, y, y son como personas que pueden tener más, más poder de convicción te pueden convencer de eso ¿no? por eso es importante tener el verdadero conocimiento entonces bueno el, el Dios tiene ese aspecto impersonal lo que digamos en, en, en la concepción teológica estudiando teología universal se llama panteísmo se llama, ¿no? poder percibir a Dios a través de su energía de su naturaleza y como explica el Bhavata la, la idea del panteísmo es que uno desarrolla un sentimiento de pequeñez estudia cómo funciona el universo por ejemplo eh, Newton ¿no? al, 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 en realidad Newton era, era, un, era un monje ¿no? Y después él, porque además tenía una inteligencia muy pragmática, se dedicó a estudiar la física, lo que él, lo que él desarrolló, que es la física clásica, se llama, ¿no? para tratar de comprender a Dios. ¿no? Y, y después siguió con la Biblia. No le llegó el vagabaguito todavía, pero sí. Estaba investigando, estaba investigando. Y en un momento él dijo, ¿qué, qué es lo que yo puedo comprender? No, no es muy poquito lo que yo puedo comprender. Apenas es una pequeña partícula de la inmensidad del, del océano de conocimiento. También eh, Einstein, ¿no? también eh, una persona que tenía... Aunque claro, su concepción de Dios era como la de Spinoza, no, no, no llegaba a ser personalista todavía. Por eso nosotros eh, estamos convencidos de que, de que esta información tiene que llegar a, a todos los estratos sociales, a la, a la gente en general y a los intelectuales en particular. En realidad, si la propia quería que esta información llegue a, la, a las personas más preparadas también, porque es una información realmente lógica. ¿no? Pues digamos que filosofía tiene cuatro cosas. Lógica, epistemología, ética y estética. ¿no? Entonces, para que, para que un conocimiento eh, como así, sea de rigor correcto, tiene que, pasar, tiene que tener estas cuatro áreas bien. ¿no? Entonces, lo que estamos explicando es algo lógico. ¿no? Dentro de lo, de, lo, de, lo, de lo limitado que nosotros somos para comprender al absoluto. ¿no? Pero por ahora vamos por el lado de la lógica. Entonces, hay otro aspecto de Dios que es el aspecto para mal, más se llama, que es Dios como controlador de este universo. Que es el, que, el aspecto que la mayoría de las tradiciones eh, 
judeos cristianas, islámicas, tienen, tienen como concepto, Dios es el creador y es una persona. El, el detalle ahí es que la relación es tan distante que no, no llega, el contacto personal no llega a ser fuerte. Cuando me refiero a personal me refiero a que me interesa en la persona. ¿no? Eh, por, por ejemplo, yo, yo sé que tengo un tatarabuelo, pero mi relación personal con él, no niego que era una persona, no lo niego. Pero yo no, te, no he tenido contacto con él, entonces mi relación con él es impersonal. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es, es tan distante, a pesar de que acepto que es, es una persona, que mi, mi, mi relación práctica es impersonal. Entonces, la, eh, acá Prabhupada está explicando, bueno, eh, si uno está en, 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 esta, en esta relación indirecta, al menos de, debe comprender el concepto de que Dios es una persona, y poco a poco, con, con, el, con la purificación y con el desarrollo del amor, con el desarrollo de la devoción, uno, uno va, con, va a abandonar la comprensión impersonal ¿no? y, y, como se dice, eh, experimentar en la, en la comprensión personal muchísimo más placer. ¿no? Muchísimo más placer. De hecho, eh, Krishna dice también en el capítulo 14, yo soy la fuente de todo lo impersonal, es, esa, esa concepción da placer, un cierto nivel de placer, ¿no? la concepción Brahmananda se llama esta, donde, donde es, estamos sí, como en, comprendiendo nuestra identidad espiritual eterna, o sea, en, nos entendemos como seres espirituales eternos, eso ya es un nivel de conocimiento elevado, pero todavía tenemos que seguir avanzando más. ¿no? Entonces, y y la, activar el alma en relación con el servicio ocional es lo que está explicando este capítulo. Por, por ejemplo, un poquito más adelante Krishna va a decir, bueno, más allá de la comprensión impersonal, yo soy una persona, y eh, hay cuatro tipos de buscadores que sí se van a acercar a mí como persona, y hay cuatro tipos de, de, de personas que no se van a acercar, ¿no? ni siquiera al conocimiento espiritual. De estos cuatro tipos de personas están los, los que se acercan a Dios por sufrimiento material, los que se acercan por resolver problemas eh, financieros, los que se acercan por curiosidad y los que se acercan por buscar la verdad absoluta. Puede que nosotros tengamos un, una, una inclinación particular a alguna de estas cuatro, o dos, o tres, o las cuatro. Pero, como, como explica acá el, el mismo Babaguita al final de este capítulo, aquellos que, que se han dedicado a, a limpiar las actividades pecaminosas, y practicar actividades piadosas, vida tras vida, obtienen en algún punto la determinación resuelta de prestar servicio docenal. ¿Y qué significa actividad piadosa? Hay tres tipos de actividad piadosa en, 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 en materia de religión. La actividad piadosa que uno hace para obtener un resultado material, se llama karma muka sukriti. La actividad piadosa que te, que te permite acceder a la comprensión impersonal de Dios, se llama Guiana Mukha Sukriti, y la actividad piadosa que te acerca a, a la comprensión personal de Dios. Entonces, cuando el Señor Krishna en este capítulo habla de la, de la actividad piadosa, se refiere a esta última. ¿Mm? ¿Y, ¿Y cómo se logra esa, esa piedad de, de, de poder acercarse a Dios, a entender a Dios? A través de la, de la vinculación con personas que ya tienen esa comprensión. Con, con Vaishnavas, con devotos de Dios personalistas, lo cual es muy, muy, muy difícil de encontrar. Yo, yo antes de conocer la conciencia de Krishna, cuando era jovencito, acá en Buenos Aires estaba muy atraído a, a, a servir a Jesucristo, y estaba buscando, estaba, estaba buscando un lugar donde, donde haya devotos de Jesús serios. Encontré un, encontré un grupo que... Bueno, eran, digamos, fueron los más sádicos que, que yo encontré. Algunos, hay, hay grupos, hay de todo, ¿no? Y, pero digo, con algunos yo no conecté, por ejemplo, cuando me querían imponer que esa era la única verdad y que, y que no hay otra cosa y que todo el mundo se va al infierno, digo, no, por, por acá no conecto. ¿no? Entonces, respeto, respeto y sana distancia. <risa> no conecto con eso. Este grupo no era así, eran vegetarianos. Eh, que hablaban de la reencarnación, que hablaban del aspecto brahman, el aspecto impersonal de Dios, 
y al mismo tiempo por, por arreglos de, de la, del Señor Supremo, por la misericordia del Señor, con, me contactó un devoto, se llama Yagadvan, y él ya partió. Y empecé, empecé a venir al templo, pues bueno, el templo no estaba acá, estaba en otro lugar, estaba en Villa Urquiza. Y resulta que yo iba a la facultad, que es acá en, en la UBA, ¿no? y, y, y uno de los chicos que estudiaba en la facultad estaba viviendo las cuadras del templo. Él era yogi, el, el, el impersonalista. Venía una familia muy adinerada, muy inteligente, muchísimas habilidades, guapo, <ríe> o sea, te las tenía todas. Y cuando, cuando empezamos a venir al templo, él, él no, no conectó, no, no, no conectó con la conciencia de Krishna porque traía mucha especulación impersonal, muchísima especulación impersonal. Y como yo venía sufriendo y, y pizarra, por decir así, blanca, no, no, había, no había tomado contacto con ninguna escuela de yoga ni cosas filosóficas que algunas te van acercando pero muchas te desvían es, no es fácil encontrar dar, dar con el conocimiento de la verdad aún así eh, por, digamos por, solamente por el, por la, el discernimiento filosófico no, 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 no ajusta porque al, tenemos ciertas inclinaciones cada quien venimos con algún concepto espiritual alguna, alguna interacción por tradición previa pero cuando uno canta el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare 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 las incongruencias intelectuales empiezan a, como se dice, a ajustarse ¿no? porque por el intelecto hay muchas cosas que al principio, sobre todo, no, no, son difíciles de comprender. Sinceramente son difíciles por, por nuestro entorno cultural, como decíamos, por, porque estamos mirando, teniendo una mirada muy disímila a lo que esta información nos está dando. Pero poquito a poco, de, de más que vamos interactuando, por ejemplo, yo me acuerdo la, la primera vez que escuché sobre la concepción personal en una clase de las matutinas, clases de Baba también. Y justo la, estaba, la, la disertación la estaba dando el que ahora es mi maestro espiritual. Y el texto decía, Dios tiene una forma, tiene sentidos. Y para mí era como, es un viaje esto. Dios tiene forma, tiene sentidos, ¿cómo es esto? Y por, por un determinado periodo de tiempo es, es difícil comprender todo esto. Bueno, no es, no es por un determinado periodo de tiempo, es difícil siempre. Pero poco a poco, poco a poco, un, al, al menos como si se la mente va quedando clara, y sobre todo porque el mantra Hare Krishna es Purna Yudha Nityan Soto, dice que es, es, tiene mucha potencia espiritual. Yo hacía otras prácticas espirituales antes de conocer la conciencia de Krishna. Pero no, no he encontrado ninguna práctica más poderosa que el canto del Mahamantra. ¿no? Y bueno, para aquellos que no, no lo practican regularmente, invitamos, invitamos a que lo canten regularmente el, el, el sonido Hare Krishna. Y en el sonido Hare Krishna está, están todas las potencias personales. Ahora, hoy hablamos en la mañana que hay que tener cuidado porque cuando practicamos nosotros conciencia de Krishna, el canto del Mantra Hare Krishna, puede ser que también nos quedemos en el aspecto impersonal del canto del Mantra Hare Krishna. Porque, ¿y ¿A qué me refiero esto? A, a que estamos tan necesitados de equilibrar nuestra persona, buscar autoconocimiento, buscar pacificación de la mente, que, que puede ser que tomemos la práctica espiritual como un bypass para sentirnos bien y obviamente que es, es necesario en, en, el, en el comienzo es necesario eso porque obviamente que nos acercamos porque queremos estar bien pero llegado a un punto cuando, cuando esto de estar bien se vuelve se empieza a volver recurrente digamos ¿no? empezamos a, a tener en estas prácticas un, un bienestar, una estabilidad hay que buscar eh, ir más allá del autoconocimiento lo que yo también he visto es que, es que como a veces los, los practicantes, esto de lo del paz significa también que a veces me desconecto de mí mismo en, en mi práctica religiosa. Me subo a la, a la, al, al yo social religioso y me, y me olvido de ser una persona conectada conmigo mismo. Entonces, y a veces se produce un vacío tal que ciertos practicantes quieren encontrar eso en, en otro lugar, quieren encontrar autoconocimiento en otras prácticas y eso, eso tiene que ver con que hay que hacer, saber hacer un balance ¿no? y por eso, eh, digamos como último tema que yo también quería hablar el, lo impersonal en el sentido de, de, que mi, de, de que el foco está en buscar mi equilibrio 
en ese sentido, en personal, o sea que tengo que tengo que cultivar una relación personal con Krishna, pero también tengo que estar equilibrado. El, el proceso de conciencia de Krishna te lo ofrece, te lo ofrece, pero hay que hay que saber tener esa mirada. Y cuando uno estudia el Bhagavad Gita, cuando uno estudia el Sri Bhagavatam y cuando discute eh, estos tópicos espirituales y cómo aplicarlo a la vida personal, cómo asimilarlo en, en la propia persona, poco a poco uno va entendiendo que, como el otro día hablamos, ayer hablamos con ella, ¿no? al, al leer el Sri Bhagavatam, cada, cada vez que uno lo lee, a, a veces se sale con ese sentimiento, este, este texto hay que marcarlo, ¿no? todo el mundo lo tiene que saber. Eh, porque es muy, es muy limpio, es muy profundo, está lleno de, de luz, de iluminación espiritual. ¿no? Entonces, estando bien nosotros, el, el para, para poder buscar a Krishna. Para, para, es, ese es nuestra, nuestra, nuestro foco indirecto, por decir así, ¿no? lo que tiene que ver con autoconocimiento. Por eso Prapa también define, el, dice que Vedanta, Bhakti Vedanta, que es nuestra escuela, Quiere decir dos cosas. Vedanta significa autoconocimiento, o ese aspecto impersonal o indirecto, donde estoy buscando equilibrarme primero yo, necesito equilibrarme, que es un hecho. Y Bhakti significa, bueno, con ese equilibrio no me quedo ahí solamente. ¿no? Con, con eso busco experimentar mi sensibilidad amorosa con el Señor. Buscar esa sensibilidad amorosa con Dios. Bhakti significa eso. Y las prácticas espirituales están basadas en eso, sobre todo las prácticas del sad, el sadhana, se llama la disciplina espiritual que tenemos, es para invocar esa relación amorosa con el Señor. No es tan difícil, porque, porque Krishna está esperando esa relación amorosa con nosotros. Y el, el, digamos que el, el terreno principal... Para, digamos, para que una planta crezca el terreno tiene que, tiene que estar bien cultivado tiene que tener buena, buena como se dice sí. sí tiene que ser tierra fértil y la tierra fértil en la vida espiritual es la gratitud la gratitud, la compasión la humildad es, esas, esas tres herramientas son muy importantes porque cuando no hay gratitud cuando no hay humildad y cuando no hay compasión no crece la, la planta de bocena, no, no, puede, no puede florecer. ¿no? Entonces, primero que nada, nos, y, es, y eso también tiene que ver con el autoconocimiento, eh, buscamos nosotros oportunidades donde desarrollar esas cualidades, la humildad, la compasión, la tolerancia, y, y dejamos que Krishna poco a poco vaya haciendo su trabajo. ¿no? Y yo he visto y veo todo el tiempo como, como los practicantes que se suman a esta práctica de conciencia de Krishna van creciendo, se van fortaleciendo, van desarrollando gusto y van desarrollando su personalidad espiritual. Se, se vuelven grandes almas. Así que bueno, ese es el camino que tenemos disponible. Y básicamente un poquito era la idea de, para presentar el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, una, una pregunta, vamos a tratar de... Responder, interactuar. Sí, la, la vi primero ella, después vamos contigo. Sí. Ah, sí. 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 El chat que sale, que eh, no, como por ejemplo con algún tipo de yoga, como que hay, hay, un, hay un choque ahí, o, o un técnica de meditación que, que quizás no, no son solamente el yapa, o no es si chocan, o, o no, no, pero para, para poder tener una comprensión madura del bhakti, yo te recomiendo que primero estudies el Srimad Bhavatam. ¿No? Por ejemplo, las prácticas de meditación están todas explicadas, capítulo 28, el tercer canto del, del Sri Mantvavat. Está todo ahí. Estamos preparando, de, de hecho, con una, una devota que tiene 35, 40 años que, enseñando Hatha Yoga, Astanga Yoga, no, no Hatha Yoga, un, un instructorado de yoga y después profesorado, y probablemente el año que viene lo lancemos junto con el estudio del Bhagavad Gita porque 
Como yo acabo de leer en una parte acá, en este capítulo, los seis primeros capítulos son de autoconocimiento. Y es algo muy peculiar que las escuelas de yoga no pasan del capítulo 5 del Bhagavad Gita. Es muy difícil que alguna escuela de yoga pase el capítulo 5 del Gita. Porque el, el aspecto Bhakti no, no, no se les ha revelado. Entonces, po podemos hacer esas prácticas inclusive, y, y, en, en, la, en la escuela virtual que yo coordino vamos a tener esa posibilidad. Va a estar, eh, eh, como se dice, certificado por el Yoga Alliance, o sea, va, va a tener eh, fuerza también. Pero nosotros vamos a, vamos a hablar del aspecto personal al, al practicar. Porque la mayoría de esas escuelas, con todo respeto, ¿no? No, el, el aspecto personal no, no, no lo terminan de entender. No, algunos no la niegan, otros, otros directamente las niegan. Y eso se tiene que estudiar con filosofía. No, 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 es, no es por decir por, por imposición, sino con filosofía. ¿Por qué el aspecto personal existe y, y por qué el aspecto personal está por encima del aspecto impersonal? Y eso es justamente lo que Shilaprapa es, es el, el único maestro que, vin, que vino a traer esa información completa. De hecho, había un Pactitirta Swami, acá hay un discípulo por acá, ahí está. no sé si hay alguien más por acá, hermano tuyo. Bueno, él, él antes de conocer la conciencia de, de Krishna, seguía un, un maestro impersonalista. ¿no? Tenía muchas ganas de hacer con cosas espirituales, quería, que, quería seguir avanzando. Y le dijo al maestro, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender? Entonces en un momento le dijo el, el maestro, bueno, si quieres ir a lo más elevado, ve con el maestro Bhaktivinoda Samhita. Él te puede dar el conocimiento más elevado. Una, mucho, también unas décadas atrás, cuando estábamos en Villurquiza, en, en un programa de domingo llegaron 35 personas juntas, y una, la, la chica que era vocera, Quería hablar con uno de los encargados, hablé yo con ella y me dice, bueno, venimos a entregarnos al movimiento de conciencia de Cristo. <risa> ¿Cómo está esto? <risa> me puse a hablar con ellos, ¿no? Y resulta que era, era en Ramos Mejía, nosotros íbamos a hacer actividad misionera, distribuir libros, y había un señor que yo le distribuía libros, eh, y le, le llegué, bueno, se llegó a comprar la colección de Babatán, ¿no? Y empezó, era metafísico, y, y en un momento de iluminación empezó a leer el Bhagavatam y dijo, no, pero la, la verdad que la información que da el maestro Prabhupada está muy por encima de lo que yo puedo, lo, lo que yo puedo llegar a comprender. Y de hecho cuando nosotros estudiamos, ¿no? nos damos cuenta, de yo en realidad si no hubiera tenido contacto con esta información estoy años luz de, 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 de comprender toda esta información. Es increíble la, la cantidad de, de conocimiento que tiene Sila Prao. ¿Sí? ¿Has, ¿Has leído el Babatán? No. Bueno, te invito. Ah, bueno, estás con el Babito, perfecto. Pero en, en sí, lo, lo, lo que digo, no hay, no hay problemas en nosotros. Acá Prao dice, hay cuatro, hay cuatro caminos del yoga. Está el, el Karma Yoga, el Dhyana Yoga, el, el Gyana. Todo tiene que terminar si, si concluye en el Bhakti. Por ahí. Después si quieres hablamos un poco más. Estabas tú y, y él y vamos a terminar por ahí. Sí. ¿Cómo puede uno darse cuenta cuando estamos explorando otro tipo de prácticas de yoga si van, o, van hacia, el, hacia, el, hacia el aspecto impersonal o van hacia el crecimiento del poder? O van a ser aspecto personal de Cristo, o sea, ¿qué cosas debe tener uno en cuenta para cuidar un poco también dónde se ve? Como, como te digo, yo no he, no he encontrado en, en, otra, en otra institución un conocimiento tan, tan específico como este. Pero, por, por ejemplo, cuando Prapa, en, hay, hay un libro le, en la ciencia de alteración, le preguntan, ¿y qué usted piensa de, de Burley? Que es el, es el sendero del cuarto camino. ¿no? Entonces Prapa dijo, bueno, yo, como no lo conozco, yo tendría que, tendría que primero interactuar con esa información para poder decirlo. ¿no? Entonces él, él era muy objetivo. ¿no? Cuando Prapa hablaba, por ejemplo, de San Francisco, decía que él era un devoto puro, en, en, en la comprensión para Magna de la verdad absoluta. 
Entonces hay, hay como dis distintos, eh, distintos grupos, al algunos están más... Está también, por ejemplo, Guru Nanak, no sé si escucharon hablar de él. ¿no? Él, él es islámico y Vaishnava al mismo tiempo. Entonces usted tiene una parte impersonal y tiene una parte personal. Entonces, y, y Prapa lo, lo, lo tomaba, lo aceptaba. Entonces, siempre y cuando no sea Mayavadi que te lleva a la comprensión de que tú, de que, de que te dicen que tú mismo eres Dios, si la comprensión es indirecta pero no te dicen eso, hay alguna posibilidad. Pero lo mejor es estar con, en contacto con, con el conocimiento de actividad. Es, eso es lo mejor, lo más seguro. Tenemos que terminar acá. Sí. Bueno, después estaba él y... Perdón, sí, después. Eh, perdón que me estoy extendiendo. Sí. Quería saber si me puede explicar un poco. Tema de la carrera del yoga. ¿no? Como siempre sí. tiene el yoga, 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 Exactamente, ya usted mismo dio la respuesta. Y, y nosotros, los, 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 los que tenemos esas, ese servicio de, de, de enseñar el Bhagavad pues ya también tenemos ahí el, el tema de las escaleras de yoga, hay siempre muchas perspectivas. Hay un libro que está compilado por la editorial que se llama Los Cuatro Senderos del Yoga si no lo tienen se lo recomiendo hasta yo mismo se lo puedo distribuir <risa> no hay problema acá lo, lo tenemos de ver en la mesa ese libro y ahí, ahí va a explicar tiene muchos detalles que usted puede leer para poder entenderlo mejor y si no acá tiene compañeros y compañeras que son muy buenos en, en entender todo esto ¿está bien? Gracias. última pregunta sí. gracias por la clase señor. Una mi pregunta es, ¿cómo debería de sentirme por mi ignorancia? Me avergüenzo de mi ignorancia, ¿entiendes? Entonces no sé cómo sentirme. Bueno, como yo al, al comienzo de la clase estaba diciendo, Om Agiana Timiranda Sea Yanan Yala Shalakaya. Shalakaya es, es una, un remedio védico que es para curar la, la ceguera o, o como cuando uno tiene cataratas o tiene problemas de vista. ¿no? Entonces, en esa, en esa oración se está diciendo, yo nací en la más... Todos nosotros hemos nacido en ignorancia. Es, este, estamos en ignorancia, estamos tratando de iluminarnos. Y simplemente aceptar eso y, to, y tomar conocimiento de nuestro escritor fidedigno. El, el Krishna dice eso en el Gita. Si tú quieres aprender la verdad, tienes que encontrar un maestro espiritual fidedigno, saber cómo relacionarte con él, servirlo, hacerle preguntas... Y, y estudiar esto poco a poco uno va, va adquiriendo conocimiento tener información no es lo mismo que tener sabiduría entonces, entonces eh, pero bueno al principio tenemos que tener la, la, la información y después poco a poco se tiene que ir asimilando y el camino como dice Krishna es la humildad entonces si uno reconoce yo no sé pues eso mismo lo, le dijo che, Sanatan Gosami a Chaitana Mahaprabhu cuando se acercó le dijo tú, la gente piensa que yo soy que, que era el director de no sé qué cosa y no sé qué, qué todo lo que dijo él pero yo no sé nada en realidad ¿no? y es la verdad es, 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 estamos sufriendo en este mundo material este, ten, tenemos muchos problemas con la mente las emociones, los sentidos ¿no? a veces estamos confundidos eso nos pasa a todos ¿no? a todos nos pasa entonces Sanatán Gosami le dijo eso yo, ¿qué a mí? ¿quién soy yo? No, le dijo ¿sí? Eh, estoy tapa atrás y estoy sufriendo las tres miserias materiales aunque la gente dice que soy una gran personalidad yo no sé ni quién soy entonces Chaitanya Mahaprabhu le dijo Jivera Sarupa Hai Krishna era Nityadas lo que tú eres es un sirviente eterno de Dios ¿no? y tu posición constitucional es servir a Dios si tú entiendes eso vamos por buen camino ¿Sí? y para terminar cuando, cuando a Prabhupada le preguntaron una vez eh, usted es Dios porque le venían tantos maestros dando esa información distorsionada que es, yo soy Dios y tengo un mantra de hecho acá me, me pasó una vez que hablando en una gesta con alguien un señor me dijo 
hay un psicólogo que me dio un mantra, pero me, me lo cobró y es secreto, y no sé si decírselo y no sé qué. Bueno, como quieran, no sé si te lo voy a decir, bueno, chico. Yo quería decir igual. Y era un mantra de babaguita. Entonces agarré, pero acá está, me, lo engañó, discúlpeme, pero lo engañó, ¿no? Se sintió, se sintió muy, muy timado, ¿no? Entonces hay gente que es así. Entonces cuando a Prabhupada le preguntaron, ¿Usted, ¿usted es Dios? Inmediatamente él dijo, no, dijo, yo soy un sirviente de Dios. Y después se quedó pensando un poco y dijo, perdón, ni siquiera soy un sirviente de Dios. Estoy tratando de ser un sirviente de Dios. Ser un sirviente de Dios es algo muy elevado. Es lo más elevado de todo. Entonces, este, lo que yo soy el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente. Entonces, si, si uno se, se trata de, de entender lo que si la Prabhupada estaba diciendo y se pone en esa posición, el conocimiento se revela. ¿Eh? Porque, como yo siempre digo, si, el, 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 este libro es Krishna, acá Krishna te habla, se revela con la B chica, pero si, si, si no estás en el canal, si estás orgulloso y así, se revela con la otra B, <risa> bueno, se, no, se, no habla, no, se pone impersonal. ¿Eh? Y es normal porque como cualquier persona que, que no te trata bien, pues uno, uno no conecta y está bien, pues que haga, que haga su rollo, todo bien pero que haga su rollo. Así que estás bien, es, eso es una, es una, es muy bueno que estés pensando de esa manera. Es que no tienes que estar avergonzado. Tienes, 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 que, tienes que sentir la misericordia que hay, hay una manera de, de transitar el camino del conocimiento. No, cosas, me da miedo andar y... sí. el, el error es parte del aprendizaje pero eso ya es otra cosa ahí estamos hablando más del tema autoconocimiento ya estamos hablando de cómo, cómo lidiar con nuestras emociones en relación con esto pero lo hablamos después muchas gracias, gracias. Sí, la